ఆది కాండము ఇరవై ఐదో అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచ్చినాన్ని చదువుతాను వినండి ఆ చిన్నవారు ఎదిగినప్పుడు యాసావు వేటాడుట ఎందు నేర్పరి అయి అరణ్యవాసిగా ఉండెను యాకోబు సాధువై గుడారములో నివసించుచుండెను ఇక్కడ ఇద్దరు అన్నదమ్ముల్ని చూస్తూ ఉన్నాం వీరిద్దరు కవల పిల్లలు ఒకే తల్లిదండ్రులకు ఇచ్చుమించు ఒకే సమయంలో జన్మించారు అయితే వీరిద్దరిలో ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని గమనించండి ఇందులో పెద్దవాడు యాసావు చిన్నవాడు యాకోబు పెద్దవాడు వేటాడుట ఎందు నేర్పడి అయి అరణ్యవాసిగా ఉన్నాడు చిన్నవాడు సాధువై గుడారములో నివసించాడు ఒకే తల్లిదండ్రులకు జన్మించినప్పటికీ వీరిరువురిలో ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని మీరు గమనించండి పెద్దవాడు వేటాడుట ఎందు నేర్పరి అయి అరణ్యవాసిగా ఉన్నాడు అంటే ఇతను ఎక్కువగా ఇంటి పట్టన కాకుండా అరణ్యంలో తిరుగుతూ ఉండేవాడు వేటాడుట ఎందు ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడు అయితే చిన్నవాడు సాధువై గుడారంలో అంటే తల్లి దగ్గరే ఉంటూ ఉన్నాడు బయట తిరుగుతున్నాడు కాబట్టి యాసావు చెడ్డవాడు ఇంటిలోనే ఉన్నాడు కాబట్టి యాగోబు మంచివాడు అని చెప్పగలమా కొందరు అల్లరి చల్లరిగా తిరుగుతూ ఉంటారు అటువారిని తల్లిదండ్రులు ఊరకే సతాయిస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడూ తిరుగుతూ ఉంటావేంటి తిరుగుబోతా అంటుంటారు చూడు మీ తమ్ముడు ఎప్పుడూ ఇంట్లోనే ఉంటాడు అని పోల్చి తిడుతుంటారు ఇంట్లో ఉన్నా వీధిలో ఉన్నా అంతరంగంలో చెడిపోయిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడా లేదా అన్నది ముఖ్యం ఇంతకీ ఇందులో ఎవరు మంచివాడు యాసావు మంచోడా కాదే అతడు అరణ్యంలో తిరుగుతూ వేటాడటం ఎందు నేర్పరిగా ఉన్నాడు కానీ ఏమీ వేటాడి సాధించినట్లు సంపాదించినట్లు కనపడటం లేదు అతడు గురి లేకుండానే బాణాలు వేస్తున్నాడు కాబట్టి అతడు వేట ఎందు ఎంత నేర్పరి అయినప్పటికీ ఏమీ సంపాదించలేకపోయాడు ఈ రోజుల్లో చాలామంది యవనస్తులు చాలా తెలివిగారివారిగా ఉన్నారు వారు లోక జ్ఞానంతో నింపబడి ఉన్నారు ఎన్నో విషయాలు వారికి బాగా తెలుసు అనేక విషయాలలో వారు ప్రవీణులై ఉన్నారు కానీ ఏది సాధించని స్థితిలోనే మిగిలిపోతూ ఉన్నారు చూడండి నీలో ఉన్న ప్రవీణతలను దేవుని చేతికి నీవు అప్పగించినప్పుడు దేవునికి నిన్ను నీవు అప్పగించుకున్నప్పుడు నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదం ఉంటుంది కాని నీవు ఎందులోనో ఏదో సాధించగలగని నీ సొంత శక్తితో ఎంత ప్రయత్నించినా ఎటువంటి ప్రయోజనము ఉండదు కాబట్టి నీవు ఆరితేరిన వాటిని దేవునికి అప్పగించు నీవు మంచి ఆర్టిస్టు అయితే ఆ విద్యను దేవుని కొరకు వాడు మంచి వాయిద్యాలు వాయించే వ్యక్తివైతే అది దేవుని కొరకు ఉపయోగించు పాటలు పాడగలిగిన వాడివైతే దేవుని పాటలను పాడు పని చేయగలిగిన శ్రద్ధ ఆసక్తి కలిగిన వ్యక్తివైతే దేవుని పనులను చేసి ఆశీర్వాదాన్ని పొందు అంతేగాని దుష్ట సాంగత్యముతో నీ ఇష్టానుసారంగా జీవించి దేవుడు నీకిచ్చినటువంటి ఈవులను వ్యర్థమైన వాటి కొరకు వాడటం నీకెంతో నష్టం అందుకే అనేక మంది యవనస్తులు ఈ దినాన అభివృద్ధి పొందలేకపోతున్నారు ఎంతో తెలివిగలవారు అయినప్పటికీ పరీక్షల్లో పాస్ అవ్వలేకపోతున్నారు నాకు అన్నీ తెలుసులే అని ఎటువంటి శ్రద్ధ లేని వారిగా ఉండటం కష్టపడి చదివి ఎగ్జామ్స్ రాయకపోవటం వలన ఇదిగో రిజల్ట్స్ వచ్చేటప్పటికీ అనేకులు డిసప్పాయింట్ అవుతున్నారు అనేకులు ఫెయిల్ అయిపోతున్నారు అనేకుడు మంచి మార్కులు రాలేదే అని బాధపడుతున్నారు దయచేసి ఇప్పుడైనా గ్రహించి ఇక నుంచైనా శ్రద్ధతో నీ పాఠాలను చదివితే అన్ని విషయాల్లో నీవు ప్రవీణుడు అవుతావు యాసావు నేర్పరే కానీ తన నేర్పరితనం ద్వారా ఏమీ సాధించలేదు నీవు ఎందులో నేర్పరివో నీవు ఎరుగుదువా ప్రభు నీకిచ్చినటువంటి తలాంతులను నీవు ఎరిగి దానిని దేవుని కొరకు వాడాలని ప్రయత్నిస్తున్నావా గమనించండి మనల్ని దేవుడు తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే ఎరిగినవాడిగా ఉన్నాడు ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ప్రతి వానిలో దేవుడు ఉంచి ఉన్నాడు ప్రభా నాలో ఉన్న ఈ వరమేంటి నాలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటి అని నీవు గ్రహించి దానిని దేవుని కొరకు వాడితే గొప్పవాడి అవుతావు యాసావు అరణ్యవాసిగా ఉన్నాడు వేటాడుట ఎందు నేర్పరిగా ఉన్నాడు అయితే దేవుని ఎందు విశ్వాసం లేనివాడిగా ఉన్నాడు గురి లేని జీవితాన్ని జీవిస్తున్నాడు కాబట్టే దినమంతా వేటాడినప్పటికీ ఒకరోజు ఏమీ దొరకని వాడిగా అలిసిన వాడిగా ఇంటికి వచ్చి తమ్ముడు చుక్కుడుకాయల కూర వండుకుంటుంటే కొంచెం పెట్టమని అడిగాడు నీ జ్యేష్ఠత పక్కు నాకు అని తమ్ముడు అడిగినట్టునే తీసుకోపో అన్నట్టుగా ఆ చుక్కుడుకాయ కూర కోసం ఒక పూట కూటి కోసం తన జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును అమ్ముకున్నాడు అందుకే 
యాసావు భ్రష్టుడైపోయాడు యాసావు తను చేసిన తప్పును గుర్తించినప్పటికీ తన తల్లిదండ్రుల దగ్గర తన హృదయాన్ని తెరిచి చెప్పుకోలేదు తల్లిదండ్రులను సన్మానించేవాడు దీవించబడతాడు కానీ తల్లిదండ్రులను బాధపరిచేవాడు ఆశ్రదించబడలేడు కదా యాసావు తన జీవితంలో ఎటువంటి ఆశీర్వాదం లేనివాడిగా ఉన్నాడు తల్లిదండ్రులకు వేదన కలుగు చేశాడు తన ఇష్టానుసారంగా వెళ్ళి వివాహం చేసుకున్నాడు అది తల్లిదండ్రులకు బాధ కలిగిందని తెలిసి మరో వివాహం చేసుకున్నాడట ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితి ఈనాడు యవనస్తులు కలిగి ఉంటున్నారు ఎంతమంది తల్లిదండ్రులకు వ్యతిరేకంగా తమ ఇష్టానుసారంగా జీవించి ఏదో సాధిద్దామనుకుంటున్నారు దయచేసి గమనించండి మీ జీవితాన్ని దేవునికి అప్పగించండి దేవునిని మీ పూర్ణ హృదయంతో ప్రేమించండి నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడు అన్నట్టు నీ తల్లిని తండ్రిని సన్మానించు అని ప్రభు చెప్పాడు కాబట్టి నీ తల్లిదండ్రులను వారి మాట విని వారిని ఘనపరచండి వృద్ధాప్యంలో వారిని నిర్లక్ష్య పెట్టకండి సరే యేసావు తన జీవితంలో దిద్దుకోలేని తప్పు చేశాడు తన ఆశీర్వాదాలన్నీ పోగొట్టుకున్నాడు ఆ తర్వాత అతడు కన్నీటితో ప్రభువును వెతికడట మారు మనసు పొందాలని ఆశించాడట గాని ఆ అవకాశం అతనికి దొరకలేదు మరి యాకోబు సంగతి ఏంటి యాకోబు సాధువుగా ఉన్నాడు తల్లి చాటునే ఉన్నాడు ఒకవేళ వంట నేర్చుకున్నాడు అటు ఇటు తిరగకుండా ఇంట్లోనే మర్యాదస్తుడిగా ఉన్నట్టు కనబడుతున్నాడు అయితే అంతరంగంలో మోసంతో నింపబడి ఉన్నాడు ఎలాగు తన అన్న యొక్క జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును కాజేయాలా అనే ఆశతో ఉన్నాడు చూడండి మోసం చేయటం కూడా ఘోరమైన పాపం దేవుని యొక్క ఎటువంటి పాపికైనా క్షమాపణ ఉంది కానీ వేషదారులకు క్షమాపణ లేదు యాకోబు అనే పేరుకే అర్థం మోసగాడు ఎందుకంటే తల్లి గర్భంలోనే తన అన్న కంటే ముందు బయటకు రావాలని అతని కాలు పట్టుకొని పీకినట్టుగా కనబడుతూ ఉంది ఏదో తన సొంత శక్తి ద్వారా సాధిద్దాం అని ఆశ కలిగినవాడు మంత్రాలతో తంత్రాలతో కుయుక్తితో మోసంతో ఆశీర్వాదాలు సంపాదించుకుందాం అనుకునేవారు ఈ రోజుల్లో ఎందరో ఉన్నారు కదా నిజమైన ఆశీర్వాదం మోసంతో సంపాదించుకోలేము నిజమైన ఆశీర్వాదం కావాలంటే అది దేవుడు ఆశీర్వదించాలి దేవుడు ఆశీర్వదిస్తే అది ఎన్నటన్నటికీ ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది కానీ మనం కష్టపడటం వల్ల ఆశీర్వాదం ఎక్కువ కాదు అని వాక్యం చెప్తుంది యాకోబు సాధువులాగే కనపడుతున్నాడు కానీ మోసంతో నింపబడి ఉన్నాడు అన్నను మోసగించి జ్యేష్ఠత్వ హక్కును సంపాదించుకున్నాడు ఆ తర్వాత తండ్రిని మోసగించి జ్యేష్ఠత్వపు ఆశీర్వాదాలను సంపాదించుకున్నాడు అన్న వలె వేషమేసుకుని స్వరం మార్చుకుని వేష భాషలను మార్చుకుని తండ్రి వద్దకు వెళ్ళి నేను నీ పెద్ద కుమారుని యాసావును అని అబద్ధమాడి ఆశీర్వాదాలను సంపాదించుకున్నాడు అయితే ఆ మరుక్షణంలోని అతని జీవితంలో భయం వేదన ప్రారంభమైంది తల్లిదండ్రులను విడిచి పారిపోవలసి వచ్చింది దారిలో దేవునితో ఒక నిబంధన చేసుకున్నాడు నీవు నాకు తినుటకు ఆహారము ధరించుటకు వస్త్రములు ఇస్తే నేను పోవు మార్గంలో నువ్వు నన్ను కాపాడితే నీవు నాకు దేవుడిగా ఉంటావు నేను నీకు మంజరం కడతాను అన్నాడు దేవుని దగ్గర అన్నపానముల కొరకు అడుక్కున్నాడే గాని ఆశీర్వాదాల కోసం అడగలేదు ఆత్మశాంతిని పొందలేదు తన మేనమామ దగ్గరకు వెళ్ళి అతనిని మోసగించడం ప్రారంభించాడు మోసాలతోనే యాకోబు జీవితం నిండిపోయింది మోసాలతోనే ఏదో సంపాదించుకున్నాను అనుకున్నాడు కుటుంబాన్ని సంపాదించుకున్నాడు బిడ్డలను సంపాదించుకున్నాడు మేకలను గొర్రెలను మందలను సంపాదించుకున్నాడు కానీ మనశ్శాంతి లేనివాడిగా మిగిలిపోయాడు తన జీవితంలో ఒక రోజు వచ్చింది దేవునితో ఒంటరిగా పోరాడాడు నీవు నన్ను ఆశీర్దిస్తే కానీ నేను నిన్ను విడిచిపెట్టను అన్నంతగా పోరాడాడు నీ పేరేంటి అని అడిగినప్పుడు తన తండ్రితో చెప్పినట్టు అబద్ధం చెప్పక తన పేరు మోసగాడని యాకోబని చెప్పాడు తన తప్పును ఒప్పుకున్నాడు కాబట్టి దేవుడు అతన్ని క్షమించాడు ఇక మీద నీవు యాకోబని కాక ఇస్రాయేలు అని పిలువబడుతువు అంటే రాజకుమారుడివి అని పిలువబడుతువు అని దేవుడు వాగ్దానమిచ్చాడు చూశారా దేవుని ఆశీర్వాదాలు ఆయన దగ్గర నుండే పొందగలం పాపం మన హృదయంలో ఉన్నంత వరకు దేవుని ఆశీర్వాదాలను మనం పొందలేము మన పాపములను మనం ఒప్పుకునే నెల ఆయన నమ్మదగిన వాడు నీతిమంతుడు కనుక మన సకల పాపముల నుండి మనల్ని ఆయన పవిత్రులుగా చేస్తాడు కాబట్టి ఈ వర్తమానం వీటినటువంటి యవనస్తుడా నీవు యాసావు వలె అరణ్యవాసిగా లేక బయట తిరిగే వాడిగా ఉన్నావో లేక యాకోబు వలె గుడారములో అంటే ఇంటి పట్టున ఉండే వ్యక్తిగా ఉన్నావో నీవు ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నావో కానీ అంతరేంద్రియాలను పరిశీలించే దైవుడు మన బహిరంగ ప్రవర్తనను బట్టి మనకు తీర్పు తీర్చక మన అంతరంగంలో మనం ఏమై ఉన్నామో దానిని బట్టి ఆయన మనల్ని తీర్పు తీరుస్తాడు కాబట్టి అంతరంగంలో సత్యమును కోరే దేవుని దగ్గర నీవు మోకరించి ప్రార్థించటం నేర్చుకో 
నీకు అనేక విషయాలు వరాలు ఉంటే ఆ వరాలను దేవుని కొరకు వాడు నీకు ఆశీర్వాదాలు కావాలి అనే ఆశ ఉంటే ఆయన సన్నిధిలో మోకరించి ప్రార్థించటం హృదయ శుద్ధిని కాపాడుకునటం నేర్చుకో అప్పుడు దేవుడు తప్పక నిన్ను ఆశ్రదిస్తాడు ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ ప్రేమలైన తండ్రి ఈ వర్తమానం వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని దర్శించము దేవుని దృష్టిలో యథార్థ పరుడిగా నేను ఉండాలి అన్న ఆశ కలిగిన వారిగా ఉండటానికి దేవుడిచ్చిన వరాలను గుర్తించి అవి దేవుని కొరకు వాడాలి అనే ఆసక్తి కలిగి ఉండటానికి దేవుని నామములో ఉన్న ఆశీర్వాదాలను పొంది ఆయన సాక్షిగా జీవించాలి అనే ఆశను కలిగి ఉండడానికి ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి యవ్వనస్తుడికి సహాయం చేయము ఇదిగో పరీక్షలు రాసి రిజల్ట్స్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉండగా పాస్ అయినా ఫెయిల్ అయినా దేవుని దృష్టిలో తాము యథార్థవంతులుగా ఉంటే చాలు అన్నది గుర్తించి దేవుడు ఆశీర్వదిస్తే అది ఎన్నటన్నిటికీ ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది అని గ్రహించి ఫెయిల్ అయిపోయానే అని దిగులు చెందక లేక పాస్ అయ్యానే అని అత్సయించక తమ భవిష్యత్తులో దేవుని చిత్తము ఏది అని ఎరిగి దాని ప్రకారంగా నడుచుకునటానికి ఈ బిడలకు నీ యొక్క నడిపింపును నీ చిత్తాన్ని ఎరిగించమని యేసు క్రీస్తు నామములో అడుగుచున్నాను తండ్రి అమేన్